ఓం శాంతి యోగం చేసుకునే సమయంలో మనకి విఘ్నం కలిగించేవి ఏవి అంటే మన వ్యర్థ సంకల్పాలు వ్యర్థ సంకల్పాలు అంటే రాకూడనటువంటి సమయంలో వచ్చేటటువంటి సంకల్పాలు యోగము అంటే ఏకాగ్రత అని మనందరికీ తెలుసు ఏకాగ్రంగా శరీరాన్ని కూర్చోపెట్టినా కానీ యోగం పేరుతో మనస్సు ఏకాగ్రం అవ్వటం అప్పుడప్పుడు కుదర్నట్టుగా మనం అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాము కొందరికైతే ఈ వ్యర్థ సంకల్పాలు బాగా వేధిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏకాగ్రతకి అతిపెద్ద అవరోధం వ్యర్థ సంకల్పాలు ఏదైనా ఒక అలవాటు మానాలంటే ముందుగా దాన్ని తగ్గించుకుంటూ రావాలని మనకి చెప్తూ ఉంటారు అలాగే మనసుకి ఎక్కువగా ఆలోచించే అలవాటు చేసింది మనమే ఇప్పుడు ఈ అలవాటుని అదుపులోకి తెచ్చుకోవలసింది కూడా మనమే మనస్సుని జయించాలంటే ప్రేమతో మన మనస్సు మన మాట వినేలా మనకి మనమే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ముందుగా మనస్సు యొక్క సంకల్పాల ట్రాఫిక్ని ఆపగలిగి ఉండాలి మీకు యోగం బాగా కుదరాలంటే ఎక్కువ సమయం ఏకాగ్ర పరచలేకపోతే మీ మనస్సుని ముందుగా మీరేం చేస్తారంటే ప్రతి గంటకి మూడు నిమిషాలు మీ మనసులోని సంకల్పాలకు విరామం ఇవ్వండి ఎక్కువ పని చేస్తే ఎక్కువ మాట్లాడితే మనకి ఎలాగైతే అలసట అనుభవం అవుతుంది ఎందుకంటే శారీరక శక్తి చాలా ఖర్చు అయిపోయింది కాబట్టి అలాగే ఎక్కువ సంకల్పాలు చేసే కొలది సంకల్ప శక్తి బలహీనమైపోతుంది మనోశక్తి వ్యర్థమైపోతుంది అందువలన మీ మనస్సుని ఒక దారిలోకి తెచ్చుకునే క్రమంలో ముందుగా గంటకి మూడు నిమిషాలు అభ్యాసం చేయండి ఎంత పనిలో ఉన్నా కానీ ఆ పనిని ఆపివేసి మీ మనస్సుని 
ప్రశాంతపరుచుకుని ఆ రెండు నిమిషాలు లేదా మూడు నిమిషాలు మీ ఏకాగ్రత మీ స్వస్వరూపమైన ఆత్మవైపు ఆత్మిక తండ్రి అయిన పరంపిత పరమాత్మ వైపు మరల్చండి ఇలా మీరు రోజంతట్లో ఎనిమిది గంటలు లేదా కనీసం పది గంటలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఈ చిన్న పద్ధతిని పాటిస్తారో ఇది మీలో అనగా మీ ఏకాగ్రతలు ఎంతో సహాయకారి అవుతుంది మీ ఏకాగ్రతని పెంచటానికి ఈ చిన్న పద్ధతి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీ మనసుకి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆగటం అనేది నేర్పిస్తున్నారు దీనినే ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అంటారు మనసు యొక్క సంకల్పాల ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని గంటకొకసారైనా మనం ఆపినప్పుడు ఈ అభ్యాసం మీకు ఒక గంట లేదా రెండు గంటలైనా సరే యోగం చేయటానికి సహాయం చేస్తుంది తరువాత వాస్తవంగా ఏకాగ్రత అంటే మనసులో వ్యర్థ సంకల్పాలు కానీ అంటే పనికిరాని ఆలోచనలు కానీ వికల్పాలు కానీ అంటే వికారాలతో కూడిన ఆలోచనలు కానీ వ్యతిరేక సంకల్పాలు అంటే ఎవరి గురించైనా ఈర్ష్యాద్వేషాలకి కోపము ప్రతీకారానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు కానీ రాకుండా ఉండటమే ఏకాగ్రత అసలు ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు వస్తున్నాయి వ్యర్థ సంకల్పాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి వికల్పాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి వ్యతిరేక ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అశుభమైన ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మనం ఎక్కువ సమయం ఇలాంటి సమాచారాలు సేకరించడంలోనే బిజీగా ఉంటాం టీవీలో చూసిన అవే సమాచారాలు మనుషులతో మాట్లాడుతున్న అవే సమాచారాలు ఈ సమాచారము ఎక్కువైపోయేటప్పటికీ మన మనసుకి అలాంటి ఆలోచనలు ఎక్కువైపోతాయి ఆత్మశక్తి తగ్గిపోయే కొలది భయము ఆందోళన పెరిగిపోతుంది దానినే ఒత్తిడి డిప్రెషన్ అని అంటాము యోగం చేసుకుంటే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది ఒత్తిడి తగ్గుతుంది అంటారు అది ఎలా ఈ సంకల్పాలకి ఆధారము సమాచారం అని చెప్పుకున్నాం మనం అంటే వ్యర్థ సమాచారం చెప్పటంలో వినటంలో ఎక్కువగా ఉంటే లేదా సమాచారాన్ని సేకరించటంలో ఎక్కువ సమయం మనం ఉంటే అవే ఆలోచనలు మనకు వస్తాయి అంతేకాదు ఒక్కోసారి కొంతమంది తెలియని భయంతో కారణం లేని ఆందోళనతో 
సతమతమవుతూ ఉంటారు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అంటే చెప్పలేరు ఎందుకు ఆందోళన చెందుతున్నారు అన్నా కూడా చెప్పలేరు చనిపోవాలి అనే సంకల్పం కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది మరి అంత కష్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే వాళ్ళకి కష్టాలు కూడా ఏమీ ఉండకపోవచ్చు అయినప్పటికీ జీవితం మీద అంత విరక్తి ఎందుకు వస్తుంది ఆ ఆలోచన పదే పదే ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే సంకల్పాలకి ఆధారం కేవలం సమాచారమే కాదు ఈ జన్మలో లేదా గత జన్మలో మనం చేసిన కొన్ని చెడు కర్మల ఫలితము ఈరోజు మనసు అనుభవిస్తూ ఉంది అనేక జన్మల ఫలితాలు మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి పరిస్థితుల అన్నింటి ప్రభావము ఎక్కువగా మనసు మీదే ఉంటుంది మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటి మొదట కారణం తెలుసుకున్నాం ఏమని ఎలాంటి సమాచారాన్ని మనము వింటూ చూస్తూ సేకరిస్తూ ఉంటామో అలాంటి ఆలోచనలు కలుగుతూ ఉంటాయి అని కొన్ని రకాల స్నేహాల యొక్క ప్రభావం కూడా మనసుపైన పడుతూ ఉంటుంది ఇవేమీ కాకుండా గత జన్మల కర్మ కొన్ని భయాన్ని ఆందోళన్ని మనలో కలిగిస్తూ ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అంటే మీరు ఎక్కువగా శివ పరమాత్మ తెలియచేసిన దివ్య జ్ఞానానికి సంబంధించిన క్లాసులు తరచుగా వింటూ ఉండండి దానినే మురళి అని అంటారు శివ పరమాత్మ దివ్య జ్ఞాన మురళి ప్రతి ఈశ్వరీయ సేవా కేంద్రంలో ప్రతిరోజు క్లాస్గా చెప్పేది ఈ మురళిలోని పాయింట్సే మురళి అనేది ఎలాంటిదంటే శుభ సంకల్పాల ఘని శక్తిశాలి సంకల్పాల ఖజాన ఈ సమాచారము మన మనసులో మన బుద్ధిలో ఎంతగా నింపుతూ ఉంటామో అంతగా శుభ సంకల్పాలు మన మనసులో కలుగుతూ ఉంటాయి అందుకే జ్ఞానం వినాలి ప్రతిరోజు కనీసం అరగంట సమయం అంటే ఎవరు ఎంత బిజీగా ఉండి సమయం లేకపోయినప్పటికీ కూడా మురళిలోని సారాంశమైన ఫోన్ చేసైన తెలుసుకోండి అని శివ పరమాత్మ మనందరికీ తెలియచేశారు ఎందుకని అంటే ఈ మురళిలోనే శుభ సంకల్పాలకి ప్రేరణ అనేది మనకి దొరుకుతుంది కాబట్టి మీకు ఏకాగ్రత పెరగాలంటే జ్ఞానాన్ని వినండి ఈ జ్ఞానానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదువుకోండి ప్రతిరోజు మురళి వినండి మురళి వినటం ద్వారా శుభ సంకల్పాలు పెరుగుతాయి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది మీకు
ఈ విధంగా మీ సంకల్పాల్ని శక్తివంతంగా చేసుకోండి ఇంకా ఏకాగ్రత పెరగాలంటే భగవంతుడు చెప్పింది ఏంటంటే వ్యర్థానికి దూరంగా ఉండండి అందరి సమాచారాలు నాకే కావాలి అందరి విషయాలు నాకే కావాలన్నట్లుగా మీరు వ్యర్థ విషయాల సేకరణలో ఉండకండి ఈ వ్యర్థం అనేది ఎవరు ఎంత పోగు చేసుకుంటారో వారి యోగము శక్తివంతంగా ఉండదు అంటే వ్యర్థం వినేసి వచ్చి యోగంలో కూర్చుంటే వాటికి సంబంధించిన ఆలోచనలు మాత్రమే మనసులో వస్తూ ఉంటాయి మనిషి మాత్రం యోగాభ్యాసంలో కూర్చున్నట్లు ఉంటుంది మనసు మాత్రం వ్యర్థం యొక్క చక్రం తిప్పటంలో బిజీగా ఉంటుంది ఇది సరైన సాధన కాదు సరైన సాధన అంటే తనువు ఎంత ఏకాగ్రంగా కూర్చుని ఉందో మనసు కూడా అంతే ఏకాగ్రంగా పరమాత్మ వైపు ఉండాలి అయితే ఈ జ్ఞానం ఎందుకు చెప్పారు భగవంతుడు అంటే ఎంతసేపు నేను ఒక ఆత్మని నా తండ్రి పరమాత్మ అని ఈ రెండు విషయాలపైనే ఏకాగ్రత అనేది మనము ఎక్కువ సమయము నిలిపిన కొన్ని రోజులకి అది చాలా సర్వసాధారణంగా అనిపించేస్తూ ఉంటుంది మనకి అలా కాకుండా యోగము నిత్య నూతనంగా ఉండాలంటే నేను ఆత్మను అనేది నిజమే కానీ మీరు ఎలాంటి ఆత్మ అవన్నీ కూడా మురళిలో ఉంటాయి వాటిని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే మనం ఏది గుర్తు పెట్టుకుంటామో దానికి సంబంధించిన స్వరూపము మనకి తయారవుతుంది ఆ విషయం మనందరికీ తెలుసు బాధాకరమైంది గుర్తు తెచ్చుకుంటే బాధాస్థితి ఆనందకరమైంది గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఆనంద స్థితి జ్ఞానాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే యోగ స్థితి గుర్తుంచుకోండి దాంట్లో ఆ శివ పరమాత్మని దివ్య మురళిలో మీరు ఎలాంటి ఆత్మ అనేది ప్రతిరోజు ఒక కొత్త విషయం తెలుస్తుంది ఒకరోజు మురళిలో అంటే ఆ మహావాక్యాల్లో భగవంతుడు మిమ్మల్ని అంటారు మీరు ఆత్మిక గులాబీ ఇది ఈశ్వరుని పూలతోట మరి ఆత్మిక గులాబీ అయిన మీకు సుగంధము లేదా సువాసన ఏంటి అంటే ఆత్మీయత అని చెప్తారు అప్పుడు మీరు యోగంలో మీకు మరొక పాయింట్ దొరికింది ఏంటంటే నేను ఈశ్వరుని పూలతోటలోని ఆత్మిక గులాబీ పుష్పాన్ని రోజంతట్లో మనం నేను ఫలానా నేను ఫలానా అని కులం గురించి లేదా పదవి గురించి లేదా మనలో ఉన్న గొప్పతనాలు గురించి అలా మన గురించి మనకు ఒక అభిప్రాయము ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఎప్పుడు ఆ అభిప్రాయంలోనే ఉండిపోతాం నేనంటే అని చెప్పటం మొదలు పెడతాం మన గురించి మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా అది మనపైన మనకున్న ప్రేమ కావచ్చు కానీ మన గొప్పతనం మనమే చెప్పుకోవటం ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళకి ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు విని విని వారికి కూడా ఒకనొక సమయంలో విసుగొస్తుంది మీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకునే బదులు భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం చెప్పి చూడండి అది మీకు కూడా ఎంతో ఆత్మిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అవతల వాళ్ళకు కూడా మనసు భగవంతుడి వైపుకి వెళ్తుంది ఇలాంటి దేహాభిమానంతో కూడినటువంటి నేను అనే భావాలను వదిలేసి ఆత్మాభిమానంతో కూడినటువంటి నేను అనే భావనలోకి మీ మనసును తీసుకెళ్ళండి దానినే 
స్వమానంలో స్థితులవ్వటం అని అంటారు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం ఒక స్వమానం తెలుసుకున్నాం ఏంటది నేను ఈశ్వరీయ పూలతోటలోని ఆత్మిక గులాబీ పుష్పాన్ని అలాగే ఇంకొక రోజు మీరు మురళి వింటే అంటే శివ పరమాత్మని మహావాక్యాలు వింటే అందులో మీకు ఇంకో పాయింట్ దొరుకుతుంది ఉదాహరణకి ఈరోజు నేను హృదయ సింహాసనాధికారి పిల్లల్ని చూస్తున్నాను అని చెప్తారు శివ బాబా అంటే భగవంతుని హృదయ సింహాసనం అనేది ఎంతో పవిత్రమైనది ఆ స్థానము చాలా పవిత్రమైనది చూడండి ఎంతో ఇష్టమైన వాళ్ళని మనం పెట్టుకునేది హృదయంలో పెట్టుకుంటాం అలాగే పరమాత్మ కూడా పిల్లలైన మన మనల్ని ఎంతో ప్రేమగా తన హృదయంలో దాచుకుంటారు కానీ ఈ హృదయ సింహాసనం నుండి ఏమాత్రం మనలో అపవిత్రత వచ్చినా దిగిపోతాం భగవంతుడు ఎవరిని కూడా తన హృదయం నుంచి దించేయరు అదే భగవంతుని గొప్పతనం ఈరోజు మనము హృదయంలో గొప్ప స్థానం ఇస్తాం మనకి నచ్చకపోతే ఆ స్థానాన్ని తీసేస్తాం ఆ మనిషిని మార్చేస్తాం అలా మన యొక్క భావనలు మారిపోతూ ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ అల్పకాలిక భావనలతోటి ఉంటాం మానవులం కానీ పరమాత్మ స్థిరమైన భావనలతోటి ఉంటారు ఆయన మనల్ని పిల్లలు అన్నారంటే ఎప్పటికీ మనం ఆయన పిల్లలమే కాబట్టి తనకు తానుగా తన హృదయ సింహాసనం నుండి ఎవరిని దింపరు కానీ ఏమాత్రం అపవిత్రత అనేది మనసులో వచ్చిన ఆ హృదయ సింహాసనం అనేది దిగిపోతాం మనకి మనమే దిగిపోతాం ఇది ఆ హృదయ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించటానికి కావలసినటువంటి అర్హత అదే పవిత్రత ఈ మాటలు మీరు ఆ రోజు మురళిలో విన్నారనుకోండి మీరు యోగంలో ఏ విధంగా అనుభవం చేసుకోవాలి నేను పవిత్ర ఆత్మను పరమాత్మ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రియమైన సంతానాన్ని ఎవరికి పరమాత్మకి ఇలా భావించినప్పుడు మీకు ఇంకొక శుభ సంకల్పం యోగంలో చేయటానికి దొరికింది యోగం అంటే నిస్సంకల్పంగా ఉండిపోమని కాదు వ్యర్థ సంకల్పాలతో నిస్సంకల్పం అవ్వండి శుభ సంకల్పాలతో పరిపూర్ణం అవ్వండి ఎందుకంటే సంకల్పాలు లేకుండా ఉండటం అనేది నిద్రలో కూడా జరుగుతుంది కానీ నిద్రని యోగం అనలేం యోగము అంటే వ్యర్థ సంకల్పాలతో నిస్సంకల్పం శుభ సంకల్పాలతో శక్తిని పొందటం ఎంతంత మీరు శుభ సంకల్పాలతో ఉంటారో శుభ పరిణామాలు మీరు పొందుతారు స్వయానికి ఇతరులకి కూడా గుర్తుంచుకోండి మీ శుభ సంకల్పం మీకు శుభాన్నిస్తుంది అందరికీ శుభాన్నిస్తుంది కనుక మీ చుట్టూ శుభ సంకల్పాలతో కూడిన మనుషులు ఉండేలాగా చూసుకోండి కొందరికి అలవాటు ఉంటుంది ఇతరులో లోపాలని చూడటం త్వరగా అశుభాన్ని ఆలోచించటం ఇది ఒక్కొక్క సమయంలో మంచిగానే అనిపించవచ్చు కానీ ఇదే అలవాటుగా అయిపోతే అందరిలో ఉన్న మురికి మన మనసులోకి చేరిపోతుంది కాబట్టి అందరిలో మంచిని చూసే అలవాటు మంచిని స్వీకరించే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి యోగం సహజంగా కుదురుతుంది భగవంతుని హృదయంలో ఉండాలన్నా 
పవిత్రమైన మనసు ఉండాలి యోగం సహజంగా కుదరాలన్నా పవిత్రమైన మనసు ఉండాలి కొద్దిపాటి అపవిత్రత కూడా మన ఏకాగ్రతని తగ్గించి వేస్తుంది అలాగే కొద్దిపాటి ఏకాగ్రత కూడా మనలో ఎంతో శక్తిని నింపేస్తుంది మనం గంటల తరబడి చేశామా లేదా అన్నది కాదు మీరు కొద్ది సమయమే చేయండి అంటే ఒక పావుగంట చేయండి ఇరవై నిమిషాలు చేయండి లేదా ముప్పై నిమిషాలు చేయండి కానీ మీ ఏకాగ్రత మొత్తంగా పరమాత్మ వైపు ఉండేలా చూసుకోండి ఆ అరగంట సమయంలో కూడా మీకు ఎంతో శక్తి తప్పకుండా నిండుతుంది ఒక మానసిక ప్రశాంతత మీ మనసుని ఆవరించేస్తుంది యోగం అంటే ఒక తెలియనటువంటి ప్రశాంతత అది మనసుకి చాలా ప్రియమైన ప్రశాంతత మనకి మనస్సు బాగాలేనప్పుడు కూడా మౌనంగా ఉంటాము మాట్లాడితే గొడవ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు కూడా మౌనంగా ఉంటాము చెప్తే వినరు అని తెలిసినప్పుడు కూడా మనం మౌనంగా ఉంటాము ఆ మౌనాలకు అర్థం వేరు యోగంలో మనం పాటించే మౌనంలో ఎంతో ప్రశాంతత ఉంటుంది ఎంతో శక్తి ఉంటుంది ఇలా శుభ సంకల్పాల శక్తిని యోగశక్తి అంటారు నిస్సంకల్పం అయిపోవటం అనేది వేరు మీరు అనుభూతిలో లీనమైపోయినప్పుడు నిస్సంకల్పం అయిపోతారు ఆ అనుభూతికి చేరుకునే వరకు ఈ శుభ సంకల్పాలు మీలో జరుగుతూ ఉండాలి మనస్సు లీనమైపోయింది అనుకోండి ఇక అక్కడ ఏ సంకల్పమూ ఉండదు శుభ సంకల్పాల శక్తిలో లీనమైపోతారు మీరు కాబట్టి ఏకాగ్రత పెంచుకోవటానికి గంటకి మూడు నిమిషాలు మీరు పరమాత్మపైన ఏకాగ్రం చేయటం అలవాటు చేసుకోండి కాసేపు చేసినా కానీ ఏకాగ్రత బాగుండాలి అలాగే ఎక్కువగా వ్యర్థ విషయాలకి దూరంగా ఉండండి జ్ఞానాన్ని మనస్ఫూర్వకంగా వింటూ ఉండండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఏకాగ్రత మీకు బాగుండాలంటే ఏదో ఒక మంచి పని చేయండి మంచి పని అంటే ఏదైతే స్వార్థం లేకుండా చేస్తారో అది చాలా మంచి పని అంటే మీరు అనుకుంటారు మంచి పని అంటే ఎవరికైనా సహాయం చేయటమని లేదా ఏదైనా మానవ సేవ చేయటమని దాన ధర్మాలు చేయటమని ఇవన్నీ మనకి నేర్పుతూ వచ్చారు అవన్నీ కూడా మంచివే కాదంటం లేదు మీరు మంచి పని అంటే ఉదాహరణకి ఇతరులు ఎవరైనా బాధలో ఉన్నప్పుడు వారికి ధైర్యాన్ని ఆ బాధని సహించేటటువంటి సహనశక్తి కష్టాల్లో ఉంటే ఆ కష్టాలని ఎదుర్కొనే శక్తి వాళ్ళకి రావాలని చెప్పి మీరు యోగం చేసినట్లయితే మీ సంకల్ప తరంగాలు భగవంతునికి అంది భగవంతుడు వాళ్ళ మనసుకి ఆయా శక్తుల్ని ఇస్తారు అయితే అందరికీ దేవుడు ఇవ్వాలి కానీ మనమేం ఇస్తాము అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం వాస్తవానికి అందరికీ సహాయం చేసేవాడు భగవంతుడే కానీ మనము నిమిత్త మాధ్యమంగా ఉండాలి మనం ఎవరికైనా ఏదన్నా ఇవ్వాలంటే చేతులతో ఇస్తాము అలాగే భగవంతుడు ఎవరికైనా ఏదన్నా ఇవ్వాలంటే మన సంకల్పంతో ఇస్తారు వాళ్ళైనా సంకల్పం చేసుకోవాలి వాళ్ళ తరఫు మనమైనా సంకల్పం చేయాలి ఇలా మనసా సేవ అంటారు దీన్ని మామూలుగా మనసుతో శక్తుల్ని దానం చేయాలి ఎవరెవరికి ఏ శక్తులు కావాలంటే ఆ శక్తిని అంతేకాదు 
అందరికీ ఆత్మిక ప్రేమని పంచండి అంటారు భగవంతుడు ఆత్మిక ప్రేమ అంటే ఏంటి వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య ఉండొచ్చు ఆ సమస్యని పరిష్కరించుకోవటంలో వాళ్ళకు కావలసిన శక్తిని యుక్తిని మీ జ్ఞాన యోగ శక్తితోటి వాళ్ళకి అందిస్తూ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని సమస్య నుంచి బయటికి తీసుకొస్తున్నారనుకోండి మీ శక్తులు కూడా ఉపయోగించి అది చాలా గొప్ప పుణ్యం పరమాత్మ ఇదే చెప్తారు పిల్లలైన మీ మధ్య ఆత్మిక ప్రేమ ఉండాలి సమస్యల సమయంలో అందరూ భగవంతుడి మీద ఆధారపడటంతో పాటు మీరు కూడా ఆధారమూర్తులే తండ్రి ఎలాగో పిల్లలు అలాంటి వారు అప్పుడే తండ్రికి పేరు తీసుకొస్తారు అలాగే భగవంతుడు దుఃఖహర్త సుఖకర్త మరి మనము మనం కూడా ఆయన వలె అందరి దుఃఖాలని హరించాలి వారికి సుఖం కలగాలని ప్రార్థించాలి అప్పుడే తండ్రికి తగ్గ తనీలం అవుతాం కాబట్టి భగవంతుని పిల్లలైన మనకి కొన్ని బాధ్యతలు కొన్ని శ్రేష్ఠ కార్యాలు అప్పగించారు ఇలా పరమాత్మ అప్పగించిన పనుల్లో మనల్ని మనం నిమగ్నం చేసుకున్నట్లయితే అదే మనకి సౌభాగ్యం కాబట్టి మీరు కేవలం ఆత్మ కాదు సౌభాగ్యశాలి ఆత్మ అంటే పరమాత్మ కార్యంలో మీరు సహాయకారి అవుతున్నారు కాబట్టి మంచి పని అంటే అన్నీ చేస్తూ ఉండటం అనే కాదు అందరి గురించి మంచిని కాంక్షిస్తూ మనసుతో ఆయా శక్తుల్ని దానం చేస్తూ వాచ అంటే మీరు అనేక మాటలు అనేక మందితో మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలాసేపు మాట్లాడతారు మీరు మాట్లాడిన మాటల్లో ఎన్ని మాటలు భగవంతుడికి చెందినవి ఉన్నాయి అనేది చూసుకుంటే అప్పుడు మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నిజంగా పయనిస్తున్నట్లు ఏమైనా మాట్లాడండి మీరు ఎంతసేపైనా మాట్లాడండి కానీ ఎదుటి ఆత్మకి ఉపయోగాన్ని ఇచ్చే పరమాత్మని మహావాక్యాలు కూడా వాళ్ళకి చెప్పండి మీరు బంధువులతో మాట్లాడుతున్నా స్నేహితులతో మాట్లాడుతున్నా మీ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా తప్పకుండా కొన్ని జ్ఞాన రత్నాలను వాళ్ళ బుద్ధిలో నింపండి మీ నోటితో కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు వాద వివాదాల్లోకి వెళ్ళకండి వాచ ద్వారా జ్ఞానం చెప్పండి కానీ వాద వివాదాల వలన వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉండదు మనకి ఉపయోగం ఉండదు కనుక మీరు సత్యాన్ని ప్రియంగా వాళ్ళకి అంటే ప్రేమతో వాళ్ళకి తెలియపరచండి వాళ్ళు ఎంతవరకు చేయగలరు వాళ్ళకి అవసరమైన విషయం ఏంటో చూసుకుంటూ మీరు ముందుకెళ్ళండి ఆధ్యాత్మికంలో వారిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఇదంతా మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఇలాంటి మంచి కర్మలు కూడా మనకి యోగానికి సహాయకారి అవుతూ ఉంటాయి ఇది భగవంతుడి మహావాక్యం పిల్లలు మీరు సేవలో ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి మీలో ఉన్న అవగుణాలు స్వతహాగానే తొలగిపోతాయి మంచి పని చేసిన వాళ్ళ మనసు పవిత్రం అవటం తప్పక జరుగుతుంది పవిత్రమైన మనసులో పరమాత్మ స్మృతి సహజంగా నిలబడుతుంది కనుక జ్ఞానం కేవలం వినటం కాదు దాన్ని ఆచరించటం దాన్ని అనేక మందికి అందించటం దాన్ని మనకు ఉపయోగించుకోవటం ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడేలా చేయటం మనసు ద్వారా శక్తుల దానం అని విన్నాం వాచ ద్వారా జ్ఞానదానం అని విన్నాం కర్మ ద్వారా గుణదానం అంటే ఒక అవగుణాలతో ఉండిన ఒక మనిషిని ఎప్పుడూ కూడా అందరూ అదే దృష్టితో చూస్తూ ఉంటారు ఇతను చెడ్డవాడు లేకపోతే ఇతను వ్యసనపరుడు లేకపోతే ఇతను ఎందుకు పనికిరాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్నదే అలా కాబట్టి అలాగే అందరూ చూస్తుంటారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నప్పటికీ 
వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలని వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా తల్లి ఉన్నారనుకోండి నా బిడ్డ ఎప్పటికన్నా మారుతాడు అని అనుకుంటుంది ఆమె ఎందుకంటే తన బిడ్డ కనుక అలాగే మీరు కూడా అవగుణాలతో ఉన్న ఆత్మల్ని బలహీనులుగా భావించి వదిలేకుండా వారి గురించి కూడా వీలైతే శుభ సంకల్పం చేసి మీలో ఉన్న గుణాలను వారికి ఇవ్వండి కర్మ ద్వారా ఉదాహరణకి కర్మ ద్వారా గుణాలు దానం చేయటం అంటే ఎవరైనా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారనుకోండి మీరు శాంతిగా ఉంటే వాళ్ళకి సైగ లభిస్తుంది మేము కూడా ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు అని అలాగే ఎవరైనా వ్యర్థం వినిపిస్తున్నారనుకోండి మీకు వ్యర్థ విషయాలు మీరు ఆసక్తి చూపించకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నేను ఎక్కువ వ్యర్థం వీళ్ళ దగ్గర మాట్లాడకూడదు అని అంటే మీ నుంచి ప్రోత్సాహం లభించినప్పుడే వాళ్ళు కూడా వ్యర్థం చెప్తారు ఇలా వాళ్ళకి తెలియకపోతే వ్యర్థం మాట్లాడకూడదని వాళ్ళకి తెలియదు కానీ మనకైతే తెలుసు కదా మనం ఎప్పుడైతే మన గుణంలో ఉన్నామో వాళ్ళు మనల్ని చూసి మారుతారు ఇలా కర్మ ద్వారా ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం కర్మ ద్వారా గుణాలను దానం చేస్తూ ఇంకొకటి ప్రతి సెకను మీ గురించి కానీ ఇతరుల గురించి కానీ శుభమే ఆలోచించండి ఇదొక్కటి మీరు అలవాటు చేసుకుంటే మీకు యోగం చాలా సహజంగా కుదురుతుంది ఒకే ఒక్క ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రతి విషయాన్ని మీకు వీలైనంతగా మంచిగా తీసుకోండి అది మీ విషయం కావచ్చు ఇతరుల విషయం కావచ్చు ప్రతి విషయాన్ని మంచిగా తీసుకోవటం అనేది మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే అప్పుడప్పుడు మీకు ఏదైనా చెడ్డ విషయం వ్యర్థ విషయం మీకు అనిపించవచ్చు కానీ దాన్ని పెంచి పోషించకుండా అక్కడతోటి అది వదిలేసి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మంచిగా తీసుకోవటం కానీ మీరు అభ్యాసం చేసినట్లయితే మీకు చాలా చక్కగా యోగం కుదురుతుంది ప్రతి విషయంలో మంచిని తీసుకోవటం అది మీ విషయం కానీ ఇతరుల విషయం కానీ ఇంకొకటి యోగంలో ఏకాగ్రత చాలా సహజంగా కుదరాలంటే భగవంతునితో ఎల్లప్పుడూ సత్యంగా ఉండండి మీకు వచ్చిన ప్రతి భావన అది పవిత్రమైనదైనా అపవిత్రమైనదైనా పరమాత్మతో మానసికంగా షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఎవరిలోనైనా లోపం చూస్తే ఆ లోపాన్ని వ్యాపింపచేయకండి మీలో ఉన్న లోపాన్ని ఎవరితోనైనా చెప్తే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అవహేళన చేయవచ్చు కానీ భగవంతునితో చెప్తే ఏమవుతుందంటే ఆ అవగుణాన్ని తొలగించుకునేటటువంటి శక్తిని పరమాత్మ మీకు ఇస్తారు ఎందుకంటే సత్యమైన మనసుకి భగవంతుడు రాజీ అవుతారు ఎప్పుడైతే మీలో ఉన్న పొరపాటు పొరపాటుగా మీరు అంగీకరిస్తారో అప్పుడు మీకు సగము శిక్ష అంటే ప్రతి కర్మకి ప్రతి ఆలోచనకి మంచి చెడు ఫలితాలు ఉంటాయి కదా చెడు ఫలితాన్నే శిక్ష అంటారు ఆ చెడు ఫలితం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అందుకని గుర్తుంచుకోండి నేను చేసే ప్రతి ఆలోచన నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట నేను చేసే ప్రతి పని నాకు మంచి ఫలితాలని తెచ్చేదిగా ఉందా చెడు ఫలితాలని తెచ్చేదిగా ఉందా ఇలా భగవంతునితో సత్యంగా ఉండటం కూడా పవిత్రతయే ఇలా మీరు వ్యర్థాన్ని వ్యతిరేకాన్ని అపవిత్రతని అశుభాన్ని తగ్గించుకుని జ్ఞానాన్ని మంచితనాన్ని మంచి పనుల్ని మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే ఏకాగ్రత సహజంగా కుదురుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రతిరోజు కొద్ది సమయము శాంతిగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోండి శాంతి అంటే మాట్లాడకుండా ఉండటమనే కాదు మొదట ప్రాథమిక శాంతి మాట్లాడకుండా ఉండటమే కానీ శాంతి ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతే అది ఆలోచనలు కూడా రహితంగా అయిపోతాయి ఎందుకంటే మీరు ఆత్మ శాంతి స్వరూపం మీకు 
ఈ నోరు అనేది లేనప్పుడు మాట్లాడటం అనేదే ఉండదు మీరు కూర్చున్న ఆ శాంతి స్థితిలో ఆత్మగా ఉన్నప్పుడు ఏ కర్మేంద్రియాలు మీకు లేవనుకున్నప్పుడు నేను శరీరం కాదు అనుకున్నప్పుడు మీరు శాంతిగా ఉంటారు మీరు అలా శాంతిగా కూర్చుని మీ ఎదురుగా భగవంతుణ్ణి తెచ్చుకొని మీ మనస్సు ఆయన ముందు వ్యక్తపరిచి దీన్ని ఆత్మిక సంభాషణ అంటారు మనస్తో మాట్లాడండి భగవంతునితో అందరితో నోటితో మాట్లాడతాం యోగం అంటే ఇదే మనస్తో భగవంతునితో మాట్లాడటం భగవంతుడు జ్యోతిర్బిందు స్వరూపుడు పరంధామంలో ఉంటారు పరంధామం సూర్యచంద్ర నక్షత్ర మండలాలకి పైనుంది అంత దూరంలో ఉన్న పరమాత్మ మీరు తలుచుకుంటే మీ సమక్షంలో వచ్చినట్లే మీతో పాటు ఉన్నట్లే అనుభవం అవుతుంది మీకు ఆయనకి కేవలం సంకల్పం మాత్రమే దూరం సంకల్పంలోకి భగవంతుని తెచ్చుకుంటే పరంధామంలో ఉన్న పరమాత్మ మీకు తోడు అయిపోయినట్లే మీ ఎదురుగా వచ్చి కూర్చున్నట్లే అలా ఎదురుగా అంత సమీపంగా భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటమే రాజయోగము అలా భగవంతునితో ఆత్మిక సంభాషణ చేయండి శాంతిగా కూర్చుని ఈ చిన్న అభ్యాసము మీకు ఎంతో దివ్యత్వాన్ని మీ జీవితంలో తీసుకొస్తుంది తప్పకుండా ఎందుకంటే దైవంతో సాంగత్యం జీవితం దివ్యత్వం నిండిపోతుంది కాబట్టి పరమాత్మని పరమ స్నేహిగా చేసుకుని చూడండి మీ మనోభిరామునిగా చేసుకుని చూడండి మనోమిత్రునిగా చేసుకుని చూడండి మీకు ఆయనకి ఎంతంత దగ్గర స్థితి అనుభవం అవుతుందో అంతంత యోగం చాలా సహజమైపోతుంది కాబట్టి ఇది ఏ విధంగానూ కూడా కష్టం కాదు మీ జీవితాన్ని మీ దినచర్యని ఈ విధంగా మార్చుకుంటే చాలు భగవంతుడు చెప్పేది ఒకటి మనం చేసేది ఒకటి అయినప్పుడే ఆయా ఫలితాలను మనం పొందలేకపోతుంటాం జీవన విధానంలో పూర్తిగా లౌకికాన్ని నింపుకొని ఒక్కసారిగా యోగం కుదరాలంటే మనకి కుదరదు అందుకని మీ జీవితంలో ప్రతి దినచర్యలో ప్రతి విషయాన్ని అలౌకికంగా మార్చుకుని చూడండి లేవటంతోనే యోగం చేసుకోండి భోజనం తయారు చేసేటప్పుడు యోగం చేస్తూ ఉండండి తినేటప్పుడు యోగం చేస్తూ ఉండండి పని చేసుకునేటప్పుడు మనసు భగవంతుని మీద పెట్టండి ఎవరితోటైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన గురించే మాట్లాడండి భగవంతుని మహావాక్యాలే చెప్పండి వింటున్నా కూడా అవే వినండి చూస్తున్నా కూడా అవే చూడండి ఎప్పుడైతే మీ సర్వ కర్మేంద్రియాలు భగవంతుని చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటాయో వినటము చూడటము తినటము మాట్లాడటము ఆలోచించటము ఈ క్రియలన్నీ పరమాత్మ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయో అప్పుడు తప్పకుండా మీకు యోగం అనేది చాలా సహజమైపోతుంది చాలా ఆనందం అనేది మీకు అనుభవంలోకి వస్తుంది ఇది చాలా అద్వితీయమైన ఆనందం యోగం ద్వారా పొందే ఆనందం చాలా అద్వితీయమైంది ఈ యోగ మార్గానికి పరమాత్మ ప్రతి ఒక్కరిని ఆహ్వానం చేస్తున్నారు రావటం ఒక్కటే మీపైన ఆధారపడి ఉంది మీరు వస్తే మాత్రం మీరు చేపట్టుకుని యోగ మార్గంలో మిమ్మల్ని మునుముందుకి అడుగులు భగవంతుడు వేయిస్తారు ఈ ఒక్క విశ్వాసం పెట్టుకోండి మరలా కూడా ఈ విషయాలన్నీ మరలా మరలా వింటూ ఒక్కొక్కటి మీ జీవితంలోకి తీసుకొచ్చి చక్కటి యోగ అనుభూతిని మీరు అనేక మందికి తెలియచేయాలని కోరుకుంటూ ఓం శాంతి